好吃吗？还是你做的糖葫芦最好。你要喜欢的话，我再给你做啊。嗯，我也喜欢紫薯饼。那不行，那不给做。为什么？这神官大人和公主殿下还真是夫妻情深啊！是啊，他们夫妻如此恩爱，当真是羡煞旁人。哎呀，真是令人羡慕。这就令人羡慕。我们白天出来逛，倒不如夜里自由自在。我倒是知道个安静的地方，可以带你去看看。什么地方？去了就知道了。知道我最害怕的就是蛇了，你还带我来这个地方？有我在，他们不可能伤到你。在这儿，你就是阿兰惹，你是在他们看护下长大的。阿兰惹刚出生时，就是一直待在那边。想必他们还认识你。就算认识，我也不敢进去啊。到底有何事啊？带我来这儿？你还记得吗？在梵音谷里。我们就是从这蛇阵中误入了阿兰惹之梦。我在想，这蛇阵中是否藏有什么秘密？真的吗？那我们可以走出去吗？毕竟这蛇阵是人为造出来的，和真实的蛇阵不一样。在你入梦之后，我在外面听说，这阿兰惹之梦。似乎是偶然飘落到解忧泉蛇阵中的。其实，据我观察，这阿兰惹之梦和十恶莲花镜差不多，都是幻化出来的结界。既然你能够轻而易举的从十恶莲花镜中破镜而出，那么阿兰惹之梦应该也不难吧？对吧？这个嘛，除非你受伤了，所以。你是在入梦之前就受伤的，帝君，你实话告诉我，我觉得你在这里的法力远不如在外面强大，你到底是如何受伤的？要陪你一同进入阿兰惹之梦中，且不对他造成损伤，唯有卸下我周身九层法力，凭肉身入梦。卸下周身九层法力，那岂不是帝君为了我冒着生命危险？也不算什么，这么多生死大战都经历过了。你以后不要再做这种傻事。了。我的伤。并不重。你若真想我不做傻事，唯一的方法是你自己不做傻事。怎么又绕回到我身上来了？这阿兰惹之梦和十恶莲花镜还是不一样，这儿大得多，还要厉害得多。我没有把握在施展法力破除此梦时，还不伤到你，所以。我们还是看看这蛇阵有什么蹊跷吧。嗯。哦怎么样，如何了？看来要走出这个蛇阵和阿兰惹之梦，也只能按照阿兰惹的人生轨迹走下去了。暂时也只能如此了。嗯，走吧。莫少曾经跟我说过。自犬婴兽一事之后，他便离开了梵音谷，沈爷和阿兰惹留在府中，两人虽未表明心意
，但也一直是两情相悦、甜甜蜜蜜的，是吗？如果说我要按照阿兰惹的人生轨迹走下去的话，那我岂不是也得要？那自然是不行的。那就按之前说好的，我同沈夜保持好距离。莫少曾经也跟我说过，小的细节上面，倒是不必太在意。记得在大事的选择上，只要跟阿兰惹保持一致即可。那苏莫叶有没有说过下一个发生的重大事件是什么？嗯。上军驾崩，不过好像还有很长一段时间呢。嗯，我们先回去吧。嗯先回去吧。你要做什么去啊？放心，我很快就回来。哦。你是去取木芙蓉花膏去了呀？这么神神秘秘的，至于吗？这里没有木芙蓉花，所以做不成木芙蓉花膏。勉强用这个。你是不是打算什么事情都不告诉我？你怎么会这么觉得？那这个呢？这个怎么说？一些小事而已，无需让他打扰你我。信上都已经说了，这是第五封信了，怪不得我说我为什么老是闻到一股墨香的味道